सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्ट टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं कुलवंत और आप का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पे दोस्तों जो बात करने जा रहे हैं कि इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं आज इस वीडियो में ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं और कैसे आप इंग्लिश के अंदर जो है आगे बढ़ सकते हैं और इंग्लिश भाषा को कैसे आप अपने अंदर उतार सकते हैं आज इस वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ना लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि दोस्तों आज अगर ये वीडियो लास्ट तक देख ली ना तो काफी ज्यादा आपको हेल्प होने वाली है इंग्लिश सीखने के अंदर कैसे इंग्लिश की जाएगी क्यों इंग्लिश सीखना जरूरी है सब कुछ आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपको तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है वो हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज के अंदर आती है काफी ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है इंग्लिश ठीक है जो पूरा विश्व है उसके अंदर बोलने जाने वाली है काफ़ी ज़्यादा लोग इसका यूज़ करते हैं संसार में बहुत से ऐसे देश हैं जिनकी राष्ट्रीय भाषा ही इंग्लिश है वर्तमान समय में भारत में भी इंग्लिश का क्रेज जो है बढ़ता जा रहा है और अधिकांश लोग इंग्लिश बोलने का प्रयास करते हैं लेकिन दोस्तों सफल नहीं हो पाते हैं अब दोस्तों समस्या ये आती है कि आखिरकार सीखे तो सीखे कैसे तो वो आपके सामने आज इस वीडियो में पूरा पता चल जाएगा पहले मैं क्लियर कर दूँ दोस्तों इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसको आपको बोलना सीखना है जैसे कि आप हिंदी बोलना सीखे थे बचपन में वैसे ही आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो भाषा के तौर पे आपको सीखेंगे तो आपको ज़्यादा इसके अंदर मज़ा आएगा अब दोस्तों अगर मैं मानूं कि अगर आप टेंथ से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ये वो अगर ऐसे सीख रहे हैं ना तो दोस्तों ऐसे इंग्लिश नहीं आने वाले क्योंकि दोस्तों नर्सरी से लेकर आपने ट्वेल्थ तक आपने टेंथ काफ़ी बार सुने होंगे काफ़ी बार टीचर्स ने कराए होंगे बट लेकिन वो दिमाग में नहीं बैठते हैं क्योंकि दोस्तों अपना दिमाग होता है कि वो उसको कैच नहीं कर पाता है अच्छे से क्योंकि हमारी समझ से बाहर होता है क्योंकि लैंग्वेज को एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है और वो सब्जेक्ट आता नहीं मैं ऐसा नहीं कहता कि टेंथ से आप इंग्लिश नहीं सीख सकते सीख सकते हैं लेकिन नॉर्मली आप ज़्यादातर इंग्लिश जो है बोलने से सीखेंगे लैंग्वेज के तौर पर सीखेंगे अब अमेरिका के अंदर क्या होता है अमेरिका के अंदर कोई माँ होती है अपने बच्चे से ये थोड़ी कहती है कि बेटा टेंथ से इंग्लिश आएगी सब्जेक्ट लगा फर्स्ट फॉर्म लगा उसके बाद ये ऑब्जेक्ट लगा ये थर्ड फॉर्म लगा ऐसे थोड़ी बोला जाता है बचपन में उनको तो दोस्तों वैसे ही आपको जैसे आपने हिंदी सीखी थी ना बचपन में वैसे ही आपको इंग्लिश भी सीखनी है तो दोस्तों ध्यान दीजिए कैसे अमेरिका के अंदर अप, जो बच्चे होते हैं छोटे से बचपन में बच्चे कैसे इंग्लिश सीखते हैं वैसे ही आपको इंग्लिश सीखना जरूरी हो गया है वैसे ही आप इंग्लिश सीख सकते हैं तो इस तरह से इंग्लिश सीखेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प होने वाली है अब इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको बता दूं कि इंग्लिश जो बोलना है काफ़ी ज़्यादा आसान होता है ठीक है हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमें इंग्लिश का वर्ड याद नहीं आता है और हम भूल जाते हैं तो हम क्या है कि अटक टक कर बात करते हैं इससे क्या होगा सामने वाले को पता चल जाता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है ठीक है और आपका कॉन्फिडेंस भी लो होता है कॉन्फिडेंस नहीं होता है जिसके कारण आपका इंग्लिश वर्ड मीनिंग पता नहीं रहता है और इसलिए हम इंग्लिश बोलने से भी घबराते हैं ठीक है तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताई दिया इंग्लिश एक भाषा है तो उसको उस भाषा के तौर पे सीखे जैसे हमने हिंदी सीखी थी वैसे ही मातृभाषा अपनी हिंदी है वैसे ही आपको क्या है कि इंग्लिश भी भाषा के तौर पे आपको सीखनी पड़ेगी एक भाषा की तरह ही आपको इसको समझना होगा इंग्लिश जल्दी से आपको समझ आ जाएगी और जल्दी बोलने भी लग जाएंगे आप तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर बिल्कुल भी आपको क्या है कि थोड़ा सा ध्यान देना है लेकिन इतना ध्यान नहीं देना है कि इंग्लिश ग्रामर के ऊपर ही आप अटक जाएं हमारे देश में क्या होता है कि अधिकांश जो है लोग जो है या फिर कैंडिडेट बोल दीजिए स्टूडेंट बोल दीजिए वो क्या है कि ज़्यादातर ग्रामर्स पे ध्यान देते हैं आपको बता दूं कि हमारे देश के अंदर पहले नंबर पे हिंदी भाषा यूज़ की जाती है दूसरे नंबर पे इंग्लिश का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और अधिकांश छात्र अंग्रेजी में बात करना सीखना चाहते हैं परंतु काफ़ी ज़्यादा जो वो प्रयत्न कर चुके होते हैं और असफल भी हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों इंग्लिश ग्रामर सीखने पर अधिक फोकस किया जाता है इंग्लिश ग्रामर के नियमों पर ही उलझ जाते हैं इंग्लिश ग्रामर का कोई महत्व नहीं है परंतु इंग्लिश बोलने में इसका महत्व कम हो जाता है ठीक है इसलिए आपको इस पर अधिक ध्यान दे, देना ना दें काफ़ी ज़्यादा ध्यान ना दें इंग्लिश ग्रामर पे मैं ऐसा नहीं कर रहा कि इंग्लिश ग्रामर पे ध्यान ना दें लेकिन ज़्यादा ध्यान ना दें कम ध्यान दें और हमेशा क्या होता है कि जो भी अंग्रेजी भाषा है तो उसके अंदर क्या होता है कि नींव है ना वो शब्दों के साथ साथ वाक्यों पर होती है वाक्यों का निर्माण आपको क्या है कि शब्दों के सही संयोग से होता है
आपको आना चाहिए शब्द कोश बढ़ाने के लिए आप क्या है कि डिक्शनरी वगैरह के साथ साथ इंग्लिश न्यूज़पेपर या फिर इंग्लिश मैगजीन वगैरह भी पढ़ सकते हैं और अपनी इंग्लिश के जो शब्द कोश हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं और अपने जो भी सुने हुए सेंटेंस होते हैं इधर उधर से अपने सेंटेंस वगैरह सुन लेते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए उनको दोहराना चाहिए ठीक है उन्हीं के नामों की जगह अपने घर के लोगों के नाम रख वैसे ही उस वाक्य को बोलने की कोशिश करना चाहिए कोई शब्द वगैरह चेंज करके बोलने की कोशिश करना चाहिए भाषा को सीखना चाहिए अपने भाई बहन है अपने मित्र है या फिर दोस्तों आप उनसे आप बातचीत करने की कोशिश करते रहना चाहिए हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए जो भी आपने सेंटेंस सुना है हो सकता है बोलने में आपकी गलती हो तो उस पर ध्यान ना दें आप क्योंकि मातृभाषा सीखते समय हमारे घर के बच्चे भी गलती कर ते हैं करके सीखते हैं जैसे आपने गलती करके सीखा होगा ना स्टार्टिंग में आप जैसे बचपन में हिंदी बोलते थे अटक अटक के तो वैसे आपने हिंदी बोलना सीखा था वैसे ही आपको क्या है कि अब इंग्लिश बोलना सीखना है हो सकता है धीरे धीरे अटक टक के अटक टक के आपको क्या है कि आप आराम से इंग्लिश सीख जाएंगे और आपको क्या है कि काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है तो दोस्तों अब इस बात का भी ध्यान ना दें कि अब लोग क्या कहेंगे अब ये लोग है कौन मैं तो नहीं जानता अगर आप जानते हैं तो मुझे भी बता दीजिए कमेंट करके अब लोग क्या कहेंगे ऐसा कुछ भी ना सोचें कोई भी वर्ड हो सकता है आप गलत बोलेंगे पर आपका उसका मजाक भी हो सकता है कि लोग उनका मजाक भी उड़ाएं परंतु आपको क्या है कि किसी भी परिस्थिति के अंदर आपको निरंतर इंग्लिश बोलते रहना है ठीक है जिससे क्या होगा कि आप खुलकर इंग्लिश बोलने में सक्षम हो जाएंगे धीरे धीरे हो सकता है एक दो बार गलती होगी तीन बार उस मजाक उड़ा लेंगे बाद में क्या करेंगे बाद में इंग्लिश आ जाएगी तो आप उनका मजाक उड़ा सकते हैं क्योंकि दोस्तों आपको इंग्लिश आ जाएगी क्योंकि दोस्तों ऐसे ही इंग्लिश आती है अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऐसे ही इंग्लिश आती है ऐसे ध्यान ना दें लोगों पर फालतू में क्योंकि दोस्तों लोग को क्या है लोगों का तो काम बोलना है बोलते रहेंगे बोल के चुप हो जाएंगे आपको तो इंग्लिश सीखनी है ना आप इंग्लिश सीखिए अपने इंग्लिश में ध्यान दीजिए ठीक है और वो जो लोग हैं ना वो लोग मिल जाए ना मेरे को भी बताना कौन से लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं ठीक है मेरे को भी कमेंट करके बताना और दोस्तों अपने आप को है ना बोलने का प्रयास है ना समय है ना जो बोलने का प्रयास करते रहना चाहिए आपको क्या है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन दोस्तों इंग्लिश बोलने से पहले मन में हिंदी और हिंदी को इंग्लिश में अनुवाद करते हैं अब ऐसा नहीं करना है आपको जिसके कारण क्या है कि आपका दिमाग ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग नहीं कर पाता है ठीक है मतलब काफ़ी ज़्यादा स्फूर्ति से मतलब तेजी से प्रोसेसिंग नहीं कर पाता है मन में हिंदी की वजह आपको इंग्लिश में ही सोचना है तो ठीक है हिंदी में जो सोच रहे हैं ना वो इंग्लिश में ही सोचना है और इंग्लिश में ही बोलना है जिससे क्या होगा आपका दिमाग क्या है कि प्रोसेसिंग इंग्लिश में ही करेगा और इंग्लिश में ही सोचेगा इंग्लिश में ही आपके बोला जाएगा ठीक है थोड़े समय के लिए हो सकता है आपके से मुश्किल मुश्किलें आएँ आपको बोरियत महसूस हो लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जैसे समय निकलता जाएगा ना वैसे वैसे आपका है ना जवाब ऑटोमेटिकली इंग्लिश के अंदर ही आपके अंदर आएगा इस बात का आपको ध्यान रखना है और दोस्तों आपको क्या है कि दोस्ती उन्हीं के साथ करनी है जिनको इंग्लिश बोलने आती हो ऐसा नहीं कर रहा कि हिंदी बोलने वालों को दोस्तों छोड़ दो लेकिन दोस्तों उनसे भी मित्रता कर लो जो इंग्लिश बोलना जानते हैं क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि आप जहाँ भी काम करते हैं या फिर पब्लिक प्लेस है वहाँ पर क्या होता है कि अंग्रेजी में ही कई लोग होते हैं जो बात करते हैं उनके साथ आप दोस्ती वगैरह करेंगे और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे इंग्लिश के अंदर तो आपकी क्या हेजिटेशन भी दूर हो जाएगी और आपको इंग्लिश बोलना भी जल्दी आ जाएगी तो इस बात का खास करके ध्यान रखना है और हमेशा हमें इंग्लिश मूवीज़ वगैरह इंग्लिश संगीत होते हैं इंग्लिश गाने होते हैं उनको गुनगुनाने की कोशिश करनी चाहिए इंग्लिश के अंदर ही ताकि आपको वर्ड्स बोलने में आसानी हो जाए आप यूट्यूब वगैरह की अलबी ले सकते हो यूट्यूब पर काफ़ी सारे इंग्लिश जो सिखाने वाले आपको टूटोरियल्स या फिर दोस्तों वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी तो वहाँ से भी आप इंग्लिश वगैरह सीख सकते हैं और इसके साथ साथ स्पीकिंग कोर्स वगैरह आपको पता ही होगा कि आसपास में आपके स्पीकिंग कोर्स वगैरह भी चलते हैं उनकी आप मदद भी ले सकते हैं और अपनी इंग्लिश को अच्छा बना सकते हैं इसके साथ साथ दोस्तों बताना चाहूंगा कि जैसे कि सोशल साइट्स हैं जैसे कि स्क्वाइप है व्हाट्सअप है ठीक है व्हाट्सअप के अलावा फेसबुक है या फिर दोस्तों कई ऐसी साइट्स हैं इंस्टाग्राम है काफी ऐसी साइट्स हैं जहां पर क्या है कि आप इंग्लिश सीखने वाले खोज करते हैं ठीक है कोई ग्रुप्स वगैरह हैं कई ऐसे ग्रुप्स हैं कई कम्युनिटीज़ हैं जिनको आप फॉलो वगैरह भी कर सकते हैं फॉलो करके क्या है कि वहाँ से भी आप इंग्लिश वगैरह सीख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा पकड़ अपनी इंग्लिश के अंदर बना सकते हैं और दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा लास्ट में कि आपको क्या है कि इंग्लिश को ना भाषा के तौर पर सीखना है जैसे आपने बचपन में हिंदी सीखी थी ठीक है जैसे अमेरिका के अंदर बच्चे को ये नहीं कहा जाता कि टेंस को टेंस सीखो सब्जेक्ट लगाओ फर्स्ट फॉर्म लगाओ ये लगाओ वो लगाओ तो वहाँ पर भी नहीं कहा जाता ना तो बच्चे भी तो इंग्लिश सीखते हैं वहाँ के ठीक है तो वहाँ के बच्चे ज
आप साइन कर लीजिए उसके बाद दोस्तों आपको इंग्लिश जरूर आ जाएगी उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें हो सके तो चलो सब्सक्राइब करना ना बोले क्योंकि मैं आपके सामने इस वीडियोज लेकर आता रहता हूँ तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम